இன்னைக்கு வீடியோ டுட்டோரியலில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ் வாட் இஸ் டேட்டா வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இவால்வேஷன் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் யூஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் ஸோ இந்த டாபிக் எல்லாம் தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இனிஷியலாக டேட்டாபேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட்டா அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு டேட்டா பேட்ஸை பற்றின கிளியர் வியூ கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ஸோ டேட்டா அப்படின்னு என்னென்னா இது ஒரிஜினலாக வந்து டேட்டம் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட்லேருந்து வந்தது தான் டேட்டான்றது இதோட மீனிங் வந்து சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்னா தகவல் ஒரு சின்ன தகவலை தான் நம்ம வந்து டேட்டான்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பர்சனுக்குன்னு நேம் இருக்கும் அட்ரெஸ் இருக்கும் ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் ஜெண்டர் இந்த மாதிரி ஆன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் நம்ம டேட்டாஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது அதனால தான் நம்ம ரெசியூமோ இல்லை பயோ டேட்டா கேட்பாங்க பயோ டேட்டானா என்னென்னா உங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பயோனா பயாலஜிக்கல் டேட்டா ஸோ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட நேம் ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் இருக்கும் அதனால தான் அதை டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு தகவல் ஸோ இப்போ டேட்டா அப்படின்றது என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது அது எப்படி எல்லாம் சேர்த்து வைக்கலாம்னா ஒன்று டெக்ஸ்டாக வைக்கலாம் இல்லை நம்பர் இப்போ நம்ம பேர் வந்து டெக்ஸ்டில் தான் இருக்கும் இதே நம்மளோட ஏஜ் வந்து நம்பர்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட ஃபோட்டோஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு வேணால் அது மீடியா ஃபைலில் இருக்கும் அப்புறம் பைட்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்டில் வந்து உங்கள் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டெலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரில் எழுதிப்பாங்க உங்கள் பேர் என்ன ஏஜ் என்ன எங்கே இருக்கீங்க எல்லாத்தையுமே எழுதிப்பாங்க ஒரு பத்து பேர்த்தோடதுனா எழுதலாம் இப்போ நூறு பேரோடதுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய பர்சன்ஸ் தேவை அதை இப்போ வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எஃபெக்டிவாக மாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டே வந்துச்சு ஒரு பத்து பேர்த்தோட பேரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து ஈஸி இதே நூறு பேருன்றது ஒரு அவங்களோட இன்டெலிஜென்ட் இல்லைன்னா மெமரி பவரை பொறுத்து நூறு பேரோடதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் இதே ஆயிரம் பேருன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் இல்லை எங்கேயாச்சும் எழுதி வைக்கணுன்னா நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ அது அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக டைம் சேவிங் எல்லாத்துக்குமே கன்சிடர் பண்ணி இந்த டேட்டாபேஸ்ன்ற கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதனால தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பரில் எழுதி ஸ்டோர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஒரு சிஸ்டமில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சிஸ்டம்லேருந்தே எப்படி அடுத்தடுத்த லெவலில் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணலான்றது தான் இந்த டேட்டாபேஸோட கான்செப்டே ஸோ டேட்டா அப்படின்னாவே வந்து ஒரு தகவல் சின்ன தகவல்னு சொல்லுவாங்க இப்போது டேட்டா டைப் அப்படின்னு இருக்குது 